ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಈಗ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ನಾನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಯಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ಸಾಧನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ ಕೂರ್ತ ಚರ್ಚ ಶುರು ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಗಿನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ರಚನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಪುದಕ್ಕೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ರವೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಮನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ ಯೋಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಯಂತ್ರ ಇದು ಮೂಲತಃ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರ ಟು ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದರ್ಥ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪ ಮೊದಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸದ್ಯ ನೀವು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋಗಳ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಡೆಸಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆಪರೇ
ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿನಿ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಾತ್ರ ಚಿಗ್ಗುತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆವಿಯಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸದ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಸಿ ಪಿ ಯು ಈಗ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂಥ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂಥ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತದೆ ದನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಈ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿನ ಭಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುವಂಥ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಸೈಜ್ ಏಳು ಇಂಚ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಐದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಏಳು ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಯು ಎಫ್ ಎಂ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಹೆಸರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸೋ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾನೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂಥ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಬಂದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಿರುವಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳೇನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಿ ಪಿ ಯುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿದ all together it's a micro processor iga on computer na assemble madadaga adralli basic computer irthada input output devices irthava basic computer alli processor u irthada kannada dalli sanskaraka but processor annu pada hechu vyapakavag balasidara storage sangrahana sadhanegalu indartha ee processor yavattu moru pramukha bhagagalannu olagondirthada arithmetic and
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೆರಿಕದವರು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳ್ದ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮೆದುಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಂಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ವಿವರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಐ ಹೋಪ್ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಜನಕ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಮೂಲತಃ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಸರ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದ್ವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೇ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಳಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಜನಕ ಯಾಕಂದ್ರ ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಅವರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಅವರನ್ನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಲವ್ ಲೇಸ್ ಅದ ಬೈರನ್ ಲೇಡಿ ಲವ್ ಲೇಸ್ ಅದ ಬೈರನ್ ರವರನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಎನಿ ಆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನಿ ಆಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಯಾಕೆ ಎನಿ ಆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಕ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನಿ ಆಕ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು 
ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಏನೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಪದ್ರಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ನಡೆದಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಪ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎನಿ ಹೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗಾರೆ ಪಿ ಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಅಲ್ಲ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಗ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎನಿಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಗಣಕೇಂತ್ರವನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣಕೇಂತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಿ ಸಿ ಎಂಬ ಈ ಪದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ನಂದ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ದೆ ಗೇವ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪುಟ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿದ್ರು ಆ ತರನಾದ ರೆಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಾಯ ಕಶಕ್ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇವರು ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಬೇರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಿರತ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಐಕಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ
ಓಲಿವೆಟ್ರಿ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಡಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಾಗಿದ್ದಂಥ ರ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ ಏಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಮರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಿ ಸಿ ದನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎನದರ್ ಪಿ ಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಸರು ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಡಮ್ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಮೆಮರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ದನ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದವರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಸ್ ಸೇಮರ್ ಕ್ರೇ ಎಂಬಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಜನಕ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೇ ಸರಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಂತಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪುಣೆ ನಗರದಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಜಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ರವರನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಶ್ ಸರ್ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸರಿನಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಲೇಡಿ ಲವ್ಲೇಜ್ ಅದ ಬೈರನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲಾನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೆಂಟ್ ಸಾರ್ಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ ಸ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ ಸ್ಲಿ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ ಸ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲರೆ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಗೂ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹೆಸರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೇ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಹೆಸರಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಜಾಲ ದರ್ಶಕ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಂಡ್ ಸರ್ಫರ್ ಅವರನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದ ಟಾವರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ನ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುಲೈಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ನಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಹೆಸರು ಅಮೆರಿಕನ್ರು ಟವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿನಾ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಜುಲೈಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೇ ವಿನಃ ಈ ಮಾತೃ ಫಲಕ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದವೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಕೂಗೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳಾಗದಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸದುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ
Yes. Here we have. So, we have the same thing that we have to do. ಈ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧಾರವಾಡದ ಚಿಗಿರಿ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶ ದತ್ತಾಂಶವೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ದಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾರಿ ಭಾಷಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒನ್ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೋ ಹಾಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಫಲಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಏನ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್ ಉತ್ತರಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ದ ರೀಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರೋದೇ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ರಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಮಾತ್ರ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂದು ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ನಂತ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಂತ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಇ ಎಸ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಐ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಆ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಡೋರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ತೇವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋದಾಗ ಡೋರ್ ಅಗಲ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಳನುಗ್ಗೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸೋಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಂಕಲ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎ ಸಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಎ ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಜಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಜಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಣ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರಲಿ ಓದ್ದೇ ಇರಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಎನಿ ಟೆಂತ್ ಎನಿ ಪಿ ಯು ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ ಓದಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ನೇರವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉಳಿದ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯುಗಳಿಗೂ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯುಗಳು ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ವಿನಃ ಎಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ಗಳು ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ಬಟ್ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹಬ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು ಹಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹಬ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸೌತ್